ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఢిల్లీ పర్యటన మీద రకరకాల కథనాలు ఖండనలు ఆరోపణలు ఇవన్నీ కూడా మీడియాలో వస్తున్నాయి నిన్ననే మనం మాట్లాడాము కొన్నిసార్లు సమస్య కంటే కూడా సమస్య మీద ఇచ్చే వివరణ సంజాయిషి మరింత సంక్లిష్టంగా మారుతూ ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీలో రెండు రోజులు ఉన్నా కానీ హోంమంత్రి అమిత్ షా తప్ప ఇంక ఏ మంత్రులను కూడా కలుసుకోలేకపోయారు పెద్దగా పని జరగలేదు అన్నది అది బహిరంగంగా కనిపిస్తుంది అది ముందుగా కూడా చెప్పుకున్నది నేనైతే ముందే చెప్పాను దీని కారణం కేంద్రం యొక్క వైఖరి తగినంత లేదని చెప్పడం ఒక తీరు కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే లేదు అక్కడ చాలా జరిగింది అమిత్ షాతో నలభై ఐదు నిమిషాలు చర్చలు జరిపారు ఇదంతా కూడా దుష్ప్రచారం అని అక్కడ ఎవరిని కలుసుకోకపోవడం అనేది కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే దాన్ని దుష్ప్రచారం అని ఎలా అంటారు ఇస్తున్న వివరణ ఏంటి అమిత్ షాతో నలభై ఐదు నిమిషాలు చర్చించారు ఒప్పుకుందాం లాంఛన ప్రాయంగా గత ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళారు ఈ ముఖ్యమంత్రి కూడా వెళ్ళారు అడగవచ్చు జాబితా ఇవ్వచ్చు అసలు ఇంత పెద్ద జాబితా గతంలో ఇచ్చింది కొనసాగుతూ ఉంది ప్రత్యేక హోదా వెనకబడిన ప్రాంతాల నిధులు అన్ని సమస్యలు పోలవరం అన్ని అలాగే ఉన్నాయి అంటే అర్థం కేంద్రం నుంచి రావాల్సింది రావడం లేదని ఇటువంటిప్పుడు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి ఇంకా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తప్ప అమిత్ షా గారితో ఎలాగో సమావేశమై కొంతవరకు మేము ఒక వినతి పత్రం ఇచ్చి వచ్చాము అంటే సరిపోతుందా మిగిలిన మంత్రులను ఎందుకు కలుసుకోలేదు ఉదాహరణకు పీపీఏలకు అడ్డ కాలడ్డం పెడుతున్నటువంటి ఆర్కే సింగ్ను కానీ లేకపోతే ప్రహ్లాద్ జోషి ఇప్పటికే బాగా తెలిసినటువంటి ప్రహ్లాద్ జోషిని కానీ అవన్నీ ఎందుకు రద్దు అయినాయి ఇప్పుడు అధికారికంగా ఇస్తున్న వివరణ లేదా అనధికారికంగా ఇస్తున్న వివరణ ఏంటంటే హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు వాళ్ళతో నేనే మాట్లాడతాను మీరు వెళ్ళండి మీరేం శ్రమ పడద్దు అని చెప్పారు కాబట్టి వచ్చేస్తారని ఈ విషయం తెలీదా అమిత్ షాకు చెప్తే ఆయన ఎలాగూ మాట్లాడతారు కదా నిజంగా అసలు సమస్యలన్నీ ఎక్కడున్నాయి విభజన సమస్యలన్నింటినీ కూడా నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉన్నది కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నది హోంశాఖ ఆ హోంశాఖకు మంత్రి అమిత్ షా హోంశాఖ చేయలేదనేది ఇక్కడ సమస్య అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆ హోంశాఖ మంత్రిగా చెప్పి ఆయనే చూస్తారంటే ఆయనే చూసుంటే అసలు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా ఇక రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వివరించగలుగుతారు తప్ప అన్నింటినీ కూడా అమిత్ షా ఎలా చెప్తారు అనేది రెండవ సమస్య మూడవది ఈ మాత్రం స్పష్టత ముందు లేదా ముందుగా ప్రకటించేసి వీళ్ళని కలుస్తారు వాళ్ళని కలుస్తారు అని అధికారికంగా చెప్పారు కదా మరి అప్పుడు అమిత్ షాతో టచ్ లేకుండానే వేణి చెప్పారా ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉత్పన్నమవుతున్నాయి కాబట్టి అక్కడ గజిబీజ్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చింది అనుకున్నవి జరగలేదు కేంద్రం అనేది తగిన విధంగా ఆదరించి స్పందించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవి చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి ఈ సమావేశానికి జగన్మోహన్ రెడ్డితో భేటీలకు పెద్ద ప్రాధాన్యత ప్రచారం కల్పించడం కేంద్రానికి ఇష్టం లేదు అదే సమయంలో ఢిల్లీ వెళ్ళి ఉండిపోయినటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఏదో జరగకపోతే అసలు పర్యటన ఎందుకన్న ప్రశ్న కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఈ కారణాలు అన్నిటి వల్ల కూడా ఈ వాతావరణం ఏర్పడింది అనేది మనం గుర్తించాలి దీంట్లో కేంద్రాన్ని అనడానికి వైఎస్ఆర్ పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ సిద్ధపడే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ ఇబ్బందులు వాళ్ళ కేసులు వాళ్ళను వెనాడుతున్నాయి తెలుగుదేశం విషయానికి వస్తే వాళ్ళు కేంద్రాన్ని అనకుండా ఇది జగన్ వైఫల్యం అని చూపించడానికి వాళ్ళు పరిమితం అవుతారు కేంద్రం వైఖరి గురించి చెప్తే మాలాంటి వాళ్ళము ఇది పూర్తిగా దుష్ప్రచారం అంటారు దుష్ప్రచారం ఏముంది ఇక్కడ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరగాల్సినవి జరిగితే ఏమయ్యేది కాబట్టి అమిత్ షాను అంతగా నమ్మేసి అన్నీ అమిత్ షానే చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ పరిస్థితుల్లో ఉండేది కాదు ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో అంటే గత పర్యాయం కూడా ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడిగా సర్వ అధికారాలు ఉన్నాయి అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి రాజమండ్రి సమావేశంలో మేము ఇప్పటికే రెండు లక్షల కోట్లు ఇచ్చాము అని ఎదురుదాడి చేసిన మొదటి వ్యక్తి అమిత్ షా అన్నది మనం మర్చిపోకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ బీజేపీ రాజకీయ ప్రయోజనాలు రాజ్యాంగ రీత్యా కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి చేయాల్సినవి క్లాష్ అవుతున్నప్పుడు కేంద్రం తప్పనిసరిగా బీజేపీ యొక్క ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తుంది అనేది స్పష్టం అందుకని ముఖ్యమంత్రి చొరవ ఫలించింది అందరినీ కలుసుకున్నారు అలాంటి వాతావరణం రాకుండా ఉండటానికే అక్కడ రిక్త హస్తాలతో పంపించడమే కాదు కనీసం సమయం కూడా ఇవ్వకుండా పంపించారంటే నిధులే కాదు ఇప్పుడు సమయం కూడా తగ్గిపోతుంది ఏపీకి కేంద్ర బీజేపీ దగ్గర అనేది అర్థమవుతుంది మరి దీన్ని ప్రజలకు చెప్పి ప్రజలు అన్ని పార్టీల మద్దతు ఒత్తిడి పెంచే బదులు అంత బాగుంది అంత బాగుందని చెప్పడము లేకపోతే చెప్పిన వాళ్ళ మీద దాడి చేయడము అదే బాగాలేదు అమిత్ షాను అంతగా విశ్వసించడానికి ఆధారాలు ఏమీ లేవు 
దానివల్ల ఒరిగే న్యాయము జరిగే పనులు కూడా ఏమి ఉండవు ఏ విషయంలో స్పష్టత లేదు పోలవరం సంబంధించి ఇప్పటికి కూడా స్పష్టత లేదు పీపీఏల విషయంలో స్పష్టత లేదు చాలా అంశాల్లో లేదు ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడనే లేదు కాబట్టి కొత్తగా వచ్చే స్పష్టత కూడా లేదు కాబట్టి వెళ్ళను వెళ్ళటము రాను రావడం ఆయనను పోయి రావాలి హస్తిన కన్నట్టుగా పోయి రావడం మట్టుకే ఇక్కడ జరుగుతుంది